ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸில் நம்ம வந்து இந்த வேவ் ஆப்டிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் நம்ம பார்த்துருப்போம் நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளமும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம்ல இருந்து நம்ம இன்னும் பார்க்கல ஸோ அதனால் சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம்ல இருந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடியோவை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சிக்ஸ்த்து ப்ராப்ளம் அதாவது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் செவன்ல இருக்கு ஐ நாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் எக்ஸிஸ்டிங் பிட்வீன் டூ கிராஸ் போலராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஸோ ஐ நாட் வந்து இஸ் த இன்டென்சிட்டி பிட்வீன் த எக்ஸிஸ்டிங் பிட்வீன் த டூ கிராஸ் போலராய்ட்ஸ் கெப்ட் வித் தேர் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அதாவது ரெண்டு போலராய்டு இருக்கு நல்லா கவனிங்க ஐ நாட் இஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் எக்ஸிஸ்டிங் பிட்வீன் டூ கிராஸ் போலராய்ட்ஸ் கெப்ட் வித் தேர் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்போ எனக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரிங்க ஸோ இப்படி ஒரு போலராய்டு இருக்கு ரைட் அதுக்கப்புறம் இப்படி ஒரு போலராய்டு இருக்கு இப்படி பர்பண்டிகுலர் அதாவது இந்த போலராய்டுடைய ஆக்சிஸ் இது அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த போலராய்டுடைய ஆக்சிஸ் வந்து இப்படி இருக்கும் அப்போ ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் லைக் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவங்களுடைய செட்டப் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துல அதனுடைய இன்டென்சிட்டி ஐ நாட் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது டூ அதாவது ஐ நாட் இஸ் இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் எக்ஸிஸ்டிங் பிட்வீன் த டூ கிராஸ் போலராய்ட்ஸ் கெப்ட் வித் தேர் ஆக்சிஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போலராய்டை நம்ம இப்படி எடுத்துப்போம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் போலராய்டு வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் லைக் நமக்கு டயக்ராம் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை அப்படி நான் வரையும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு போலராய்டும் அண்ட் இன்னொரு போலராய்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கு ஸோ இதனுடைய ஆக்சிஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஸுக்கு பர்பண்டிகுலரில் இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு போலராய்டு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய இன்டென்சிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஐ நாட்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சரி ரைட் அ தேர்டு போலராய்டு இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பிட்வீன் தெம் நல்லா கவனிங்க மூணாவது போலராய்டை இந்த ரெண்டு போலராய்டுக்கு இடையில பிளேஸ் பண்றாங்க அதுதான் சொல்றாங்க தேர்ட் போலராய்ட் இஸ் இன்ட்ரடியூஸ்ட் பிட்வீன் தெம் அப்ப மூணாவது போலராய்ட இங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண கொஞ்சம் டயக்ராம கொஞ்சம் சின்னதா வரைஞ்சிடுறேன் நம்ம அதனுடைய ஆக்சிஸ் மட்டும் வரைவோம் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் போலராய்ட் இது வந்து செகண்ட் போலராய்ட் ரைட்டா இதனுடைய ஆக்சிஸ் மட்டும் வரைஞ்சிருக்கிறேன் செகண்ட்ரை இப்போ மூணாவது போலராய்டு இந்த ரெண்டு போலராய்டுக்கு இடையில பிளேஸ் பண்றோம் எந்த ஆங்கிள்ல நம்ம பிளேஸ் பண்ண போறோம் அதுதான் கேள்வி பாருங்க வாட் மஸ்ட் பி த ஆங்கிள் பிட்வீன் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் போலராய்டு அண்ட் த நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்டு போலராய்டு இப்போ வந்து நான் இங்க ஒரு போலராய்டை நான் இப்படி பிளேஸ் பண்றேன்னு வச்சுப்போமே சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு போலராய்டை நான் பிளேஸ் பண்றேன் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பேரலல் ஸோ தெர் வில் பி நோ டிஃபரன்ஸ் ஒரே மாதிரி இன்டென்சிட்டி தான் வெளியே வரப்போகுது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த போலராய்டை வந்து ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் நம்ம இன்க்ளைனேஷன் பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா ஏதோ ஒரு ஆங்கிளில் இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் லெட்டஸ் கன்சிடர் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ இந்த மாதிரி ஆங்கிளில் வந்து நம்ம இன்க்ளைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு போலராய்டுக்கும் இந்த நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்டு மூணாவது போலராய்டுக்கு இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில என்ன ஆங்கிள் இருக்குன்னு கேட்குறாங்க வாட் இஸ் த ஆங்கிள் What must be the angle between the axis of the first and the newly introduced polar right to get the maximum light from the whole arrangement. In the first arrangement, I will be able to get the light from the first arrangement. The intensity will be the maximum of the intensity. This is what we place in the angle. I will tell you that this is a very simple diagram. So this is the first polar right. So this is the first polar right. So this is the first polar right. மூணாவது போலராய்டு ரைட் மூணாவது போலராய்டு இந்த மாதிரி சாரி ரெண்டாவது போலராய்டு இந்த ரெண்டு போலராய்டுடைய ஆக்சிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் ரைட் ஒன் மினிட் டெஸ்டர் அப்படி எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு போலராய்டுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டாங்க விச் மீன் தே ஆர் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் 
மூணாவது பொலரைடு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அந்த மூணாவது பொலரைடு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஆங்கிள்ல இருக்கு ஏதோ ஒரு ஆங்கிள்ல இருக்கு அப்போ இந்த பொலரைடுக்கும் இந்த பொலரைடு இந்த ஆக்சஸுக்கு இடையில என்ன ஆங்கிள் இருந்தால் எனக்கு வந்து இதுல இருந்து வரக்கூடிய இதனுடைய இன்டென்சிட்டி ஐ நாட் ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பக்கூடிய அந்த லைட்டு ஸோ எனக்கு வெளியே வரும்போது மேக்சிமம் அவுட் புட் எப்போ வரும் அதாவது இந்த ஆங்கிள் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க அப்போ எனக்கு மேக்சிமம் அவுட் புட் கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ரைட்டா அப்போ நமக்கு இந்த ஆங்கிள் கண்டிப்பா தெரியாது ஸோ லெட் எஸ் கன்சிடர் தட் இஸ் தீட்டா சரியா ரைட் அப்போ இது அப்படியே நம்ம அப்படியே டாட்டா கொஞ்சம் கண்டினியூ பண்ணோம் இது வந்து நம்ம இப்படி வச்சிருக்கோம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இது நைன்டி நைன்டி இது அப்போ ஆப்வியஸ்லி இது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி மைனஸ் தீட்டா தான் இதில் டவுட் இல்லை நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவா தான் இருக்க போகுது சரியா ஸோ இது நைன்டினா இது என்ன ஆங்கிள் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இந்த நைன்டி மைனஸ் தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதுக்கும் இந்த இதுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இந்த தீட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொலரைடுக்கும் இந்த பொலரைடுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ஒரு பொலரைடுக்குள்ள அனுப்பும் போது அதனுடைய இன்டென்சிட்டி அப்படியே குறைஞ்சிடும் ஹாரிசாண்டல் வர்டிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருந்தோம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா வர்டிக்கல்ல இருக்கு ஸோ ஹாரிசாண்டல் எல்லாமே அப்படியே பிளாக் ஆகிடும் அப்ப எனக்கு வர்டிக்கல் லைன் மட்டும்தான் பாஸ் ஆகும் அப்போ ஐ நாட் அப்படின்ற போற அந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொலரைடுக்கு போயிட்டு வெளியே வரும்போது இதனுடைய இன்டென்சிட்டி வந்து ஐ நாட் பை டூ அப்படின்னு மாறிடும் இதுல டவுட் இல்லைங்க கண்டிப்பாக டவுட் வர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா ரைட் அப்போ இது என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு போலராய்டிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த இன்டென்சிட்டி ஸோ ஐ ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த போலராய்டு இப்போ இந்த போலராய்டிலேருந்து ஒரு லைட்டு கண்டிப்பாக வெளியே வரப்போகுது ரைட்டா அப்போ அதனுடைய இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு போலராய்டு ஸோ அது என்ன ஐ ஒன் தான் அதாவது ஐ நாட் பை டூ காஸ்கொயர் தீட்டா மேலஸ்லால நம்ம படிச்சிருக்கோம் காஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ இந்த தீட்டா என்ன இந்த பொலராய்டுக்கும் இந்த பொலராய்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் ஏன் இங்கே தீட்டா வரல ஏன்னா இங்கே ஒரே ஒரு போலராய்டு மட்டும்தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு போலராய்டுக்கு இடையில வரக்கூடிய இன்டென்சிட்டி தான் இது ஸோ இந்த ரெண்டு போலராய்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா இது இப்ப மூணாவது இந்த பொலராய்டுடைய ஆங்கிள் அதாவது இன்டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் ஐ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு இதுல வரக்கூடிய அந்த லைட் தான் இதுக்கு பாஸ் ஆகும் ஸோ இதுதான் இது இதுக்கு போகக்கூடிய அந்த இன்டென்சிட்டி தெளிவா சொல்றேன் டவுட்டே கிடையாது பாரு ஃபர்ஸ்ட்ல ஐ நாட் அனுப்புறோம் அந்த ஐ நாட் அப்படியே பாதியா வர்றது தான் இந்த இது இந்த பொலராய்ட்ஸ்ல இருந்து இந்த பொலராய்டில இருந்து இதுக்கு போகுது இந்த ரெண்டு பொலராய்டு கடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தீட்டா ஸோ நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் காஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இந்த ஐ நாட்டை தான் நான் என்ன சொல்றேன்னா இதுல இருந்து வரக்கூடிய லைட்னு சொல்றேன் இதுல இருந்து வரக்கூடிய லைட் தான் இதுல பாஸ் ஆகுது ஸோ அப்போ இதுல என்ன லைட் பாஸ் ஆகுது இது இது என்ன ஐ நாட் பை டூ ஸோ ஐ நாட் பை டூ காஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ இதுல எந்த லைட் பாஸ் ஆகுது இதுல இருந்து வரக்கூடிய லைட் தான் பாஸ் ஆகுது இதுல இருந்து வரக்கூடிய லைட் என்ன ஐ நாட் டூ காஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ இந்த இந்த ஃபார்மேட்டை இங்கே ஃபாலோ பண்ண போறேன் ஐ நாட் காஸ்கொயர் தீட்டா இப்போ ஐ நாட்ன்றது என்ன இதுல விழக்கூடிய லைட் இதுல விழக்கூடிய லைட் என்ன இதுதான் அப்போ ஐ நாட் தெளிவா தான் சொல்றேன் ஐ நாட் பை டூ காஸ்கொயர் தீட்டா இப்ப இந்த தீட்டா என்ன இந்த ரெண்டு போலர் அடி கடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் இது இது இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் என்ன நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அதை அப்படி எழுதுறேன் அப்போ இங்கேயும் காஸ்கொயர் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஸோ நமக்கு இது ரொம்ப தெளிவா தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ எனக்கு என்ன கேட்கறாங்க இந்த மொத்த அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து எனக்கு மேக்சிமம் லைட் வெளியே வரணும்னா வாட் இஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் தீட்டா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அதாவது நியூலி இன்ட்ரடியூஸ்ட் தீ பொலரைடுக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் பொலரைடுக்கு இடையில எவ்வளவு ஆங்கிள் இருக்கணும் அப்படின்றத இதுல இருக்கக்கூடிய கேள்வியே அப்ப நமக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரிஞ்சிருச்சு ஹவு வி கேன் டூ தட் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் பாருங்க ஐ த்ரீ விச் இஸ் ஈக்வல் டு நம்ம என்ன சொல்லி இருக்கிறோம் ஐ நாட் பை டூ தென் காஸ்கொயர் திடையா இந்த லாஸ்ட் இக்வேஷன் எடுக்கிறோம்னா அதுதான் ஹோல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல இருந்து வெளியே வெளியே வரக்கூடிய அந்த இன்டென்சிட்டி ஸோ அதனால அண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காஸ்கொயர் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா ஒரு சின்ன சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் ஒரு சின்ன சின்ன ட்ரிக்னோமெ
அப்போ இதை நம்ம என்ன சொல்லலாம் காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா இன்டு காஸ் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அதாவது காஸ் ஸ்கொயர் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவை ரெண்டா பிரிச்சார்ஜ் நமக்கு என்ன தெரியும் நைன்டி மைனஸ் தீட்டான்றது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஸோ ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் அப்படி நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்ல எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் அப்போ காசு நம்ம என்ன சொல்லலாம் சைன் சொல்லுவோம் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா அப்போ சைன் தீட்டா அப்போ இதில் ஒரு சைன் தீட்டா இதில் ஒரு சைன் தீட்டா தீட்டா அப்போ இங்கே கா ஸ்கொயர் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டானு சிம்பிள் எழுதிடலாம் அப்போ இந்த ஐ நாட் பை டூ கா ஸ்கொயர் தீட்டா கா ஸ்கொயர் நைன்டி மைனஸ் தீட்டாவை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படின்னு நான் சிம்பிளாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்போ சிம்பிளாக அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இன்னும் ஒரு சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட்டை இங்கேயும் நான் பண்ண முயற்சி பண்ணுறேன் என்ன பண்றேன்னு பாருங்களேன் இந்த காஸ் கொயர் தீட்டா சைன்ஸ் கொயர் தீட்டாவை காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுறேன் ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ இதை நான் என்ன சொல்றேன்னா ஐ நாட் பை டூ சைன் டூ தீட்டா பை டூன்னு சொல்றேன் அண்ட் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே எழுதுறேன் இப்ப இந்த காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டாவை சைன் டூ தீட்டா பை டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா நமக்கு என்ன தெரியும் சைன் டூ தீட்டா இதை பத்தி வீடியோ வந்து நான் நீட் ஜெய்இ தமிழ் யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனல் இருக்கு ஸோ அந்த சேனல்ல இந்த பேசிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ் அண்ட் பிசிக்ஸ் நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியும் அப்ப இந்த காஸ் தீட்டா சைன் தீட்டா சொல்லலாம் இந்த டூ இங்க வந்துருச்சு தீட்டா பை டூ அண்ட் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் நான் அப்படியே வரைஞ்சிருக்கேன் விச் மீன் எழுதியிருக்கேன் அப்ப இது எப்படி எழுதலாம் ஐ நாட் பை டூ உள்ள வந்துருச்சுன்னா ஹவ் ஐ கேன் ரைட் சைன் ஸ்கொயர் டூ தீட்டா பை ஃபோர் இது எப்படி எழுதலாம் ஐ நாட் பை எயிட் சைன் ஸ்கொயர் டூ தீட்டா ஸோ இதுதான் எனக்கு வெளியில் வரக்கூடிய இன்டென்சிட்டியா இருக்குது அப்ப இது எப்போ மேக்சிமமா இருக்கும் நமக்கு சைன் வந்து எப்போ மேக்சிமம் சைனுடைய வேல்யூ மேக்சிமம் எப்போனா ஒன்னு இருக்கும்போது அப்ப சைன் எப்போ ஒன்னா இருக்கும் நைன்டி டிகிரி இல்லையா காசு நைன்டி டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆனா சைன் நைன்டி டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னு அப்போ ஹவ் ஐ கேன் சே நான் இந்த டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ வாட் ஐ எம் ரைட்டிங் சைன் ஸ்கொயர் டூ தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ எப்போ வென் இட் இஸ் நைன்டி டிகிரி அதில் டவுட் கிடையாது அப்போ இந்த டூ தீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தனா திஸ் பிகம்ஸ் நார்மல் இல்லைனா யூ கேன் டேக் திஸ் டு தட் சைட் ஸோ சைன் இன்வெஸ்ட் ஒன் ஸோ சைன் எப்போ ஒன்னாக இருக்கும் நைன்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரி அப்ப தீட்டா பிகம்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி எப்படி இந்த டூ இங்கே வந்துச்சுன்னா டிவைட் ஆகிடும் ஸோ நைன்டி பை டூ வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எனக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த தீட்டா வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் இருந்தால் எனக்கு மேக்சிமம் அவுட் புட் வந்து கிடைக்கிது ஏன்னா இந்த சைன் என்ன ஆகிடும் இது ஒன்று ஆகிடும் மொத்தமாக ஒன்று தான் ஸோ ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் பை எயிட் இல்லையா அப்போ என்னோட என்னுடைய ஆங்கிள் என்னவா இருக்கணும் 45 ஃபைவ் டிகிரியா இருக்கணும் அப்போ டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி என்ன டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டி அப்போ சைன் நைன்டி எனக்கு ஒன்னு அப்போ ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஐ நாட் பை எயிட் இதுதான் மேக்சிமம் இன்டென்சிட்டி விச் இஸ் கம்மிங் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் இட் அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு இது தீட்டா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரினா இது என்னவா இருக்கும் Obviously, இந்த ரெண்டுத்துக்கு இடையில ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இது ரெண்டுத்துக்கு இடையிலயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி தான் ஏன்னா நைன்டி மைனஸ் தீட்டா தீட்டா என்ன ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்ப நைன்டி மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்ப ரொம்ப சிம்பிளா முடிஞ்சு போற இந்த ப்ராப்ளம் நம்ம ரொம்ப டிஃபிகல்ட் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் இது ரொம்ப முக்கியமான ப்ராப்ளம் இது நிறைய டைம் வந்து கேட்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளமாக தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ அதனால இந்த சிக்ஸ்த் ப்ராப்ளம் நீங்க பொறுமையா பாருங்க கண்டிப்பா டவுட் வராது ஒரு பொலரைட் இருக்கு இன்னொரு பொலராய்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு பொலராய்டுடைய ஆக்சிஸ் தான் பெர்பண்டிகுலர்ல இருக்குது மூணாவது ஒரு பொலராய்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றோம் அந்த பொலராய்டு ஏதோ ஒரு ஆங்கிள் செட் பண்றோம் 
அந்த எந்த ஆங்கிள்ல இருந்தா எனக்கு மேக்சிமம் அவுட்புட் கிடைக்க போகுது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தான் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில தீட்டா அப்படின்னா இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில நைன்டி மினிட்ஸ் தீட்டா ரைட் அப்போ இது ஐ நாட் அப்படின்னா இதுல இருந்து வரக்கூடியது ஐ நாட் பை டூ அப்போ இதுல என்ன இருக்கும் இந்த ஐ ஐ ஒன் காஸ்கொயர் தீட்டா ஆர் ஐ நாட் பை டூ காஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ அப்போ இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் லைட் தான் இதுக்கு போகுது ஸோ இது ஐ ஐ நாட் ஆகும் காஸ்கொயர் தீட்டா நைன்டி மினிட்ஸ் தீட்டாவும் நம்ம எடுத்துக்க போறோம் ரைட் பொறுமையா பாருங்க டவுட் எதாவது இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அஸ் வித் அ ஸ்மைல்